マッチーズワールドへようこそ今回は先日作成した端子台をプリウスに取り付けていきます端子台をダッシュボード内に取り付けるのでまずはグローブボックスを外しますグローブボックスは左にダンパーがついているのでそちらを外してから左右の辺部分を内側に押してストッパーを解除しますあとは手前に引いて取り外します続いてアンダーカバーを外します3つの爪を解除してから手前に引くだけなのですがフットランプのコネクタがあるので注意して作業しますこれでヒューズボックスにアクセスできるようになるのでカバーを外しますカバーにはヒューズボックスの内訳が書かれているので配線作業の際に改めて確認します続いて端子台の取り付け場所を探していくのですが場所の選定は慎重に行う必要がありますグローブボックスとの干渉や金属部品とショートする可能性がなくそれでいてある程度の作業性としっかりとした取り付けが求められるためです50プリウスはダッシュボードの横にピンで止まっている蓋があるので中の様子を確認してみましたいろいろ検証した結果配線を通す白いダクトに端子台を取り付けることにしましたすぐ横にある鉄板は気になりますがこちらのちょうど対応することにします白いダクトには端子台の前面を貼り付けられる面積がないのでまずは両面テープの型紙を作りますダッシュしてから貼り付けます。こうして両面テープを貼ってみるとやはり端子台の前面を貼り付けられないのが気になりますねとりあえず配線作業を進めますが先ほどの金属板の対策と同時に後で何とかしたいと思います。暫定の取りり付けとなりますが一応脱脂してから端子台を貼り付けますそれにしてもこの場所はギボシの接続がとてもやりやすそうですねある意味で50プリウスは端子台を使った伝送品の取り付けに向いているように思いました<音楽>なおエアコンダクトとの間には 2mm 程度のクリアランスがあり周囲にも適度な空間があるのでビットラチェットを使えばネジの付け外しもできると思います続いて配線を行うにあたってヒューズボックスの内訳を見ていきます常時電源は 7.5 アンペアのドームから分岐させますイルミネーション電源は5アンペアのパネルから分岐させますアクセサリー電源は15アンペアのパワーアウトレットから分岐させます対応するヒューズ電源を準備しました 7.5 アンペア15アンペア5アンペアの3つになりますちなみにプリウスに使われているヒューズは低配ヒューズと呼ばれる種類になりますまた端子台で使用できる容量は配線の途中についているガラス管ヒューズの容量までなのでアンペア数を把握しておくようにしますプリウスは純正のヒューズを取り外すためのヒューズクリップがボンネット内のヒューズボックスに入っているのでボンネットを開けていきますフタの内側にあるピンにヒューズクリップが止まっているので外しますまずは常時電源である 7.5 アンペアのドームヒューズを取り外します続いてどちらが電源側なのかを確認します左側の受け金具に当てても点灯しませんでした右の受け金具に当てると点灯したのでこのヒューズボックスは向かって右側の受け金具が電源側になっていることが分かりました配線が右側に来るように 7.5 アンペアのヒューズ電源を取り付けますなお原則的に電源側の向きは全て統一されているので他のヒューズも配線が右側に来るように取り付けていきます続いてイルミネーション電源である5アンペアのパネルヒューズを取り外してヒューズ電源に交換します次はアクセサリー電源である15アンペアのパワーアウトレットヒューズを取り外してヒューズ電源に交換します
3つのヒューズ電源を取り付けられたので配線をまとめていきます配線の経路を大まかに計画したら異音の原因にならないように3つのガラス管ヒューズにテープを巻いて固定しておきます次に端子台の入力側配線を結束バンドで固定しながらヒューズ電源の方へ引き回していきます配線ダクトの中に端子台の配線を通していくのですがそのままでは配線が入っていかないので大きめの結束バンドを配線ガイドとして使っていきます先に配線ダクトの出口側から結束バンドを通していきます続いて4本の配線をマスキングテープでまとめます同じように結束バンドに固定したらダクトを通していきますうまく配線が通ったのでこちらも振動で異音が出ないように配線を結束バンドで止めておきますここで端子台から来ている4本の配線を切り揃えておきます切り揃えた配線の先にギボシ端子をつけていきます注意点として今回は端子台への入力配線なのでアースの配線にメスのギボシ端子をかしめて電源の配線にオスのギボシ端子をかしめるという端子台を作成した時とは逆の作業になるので間違えないように作成しますまた次のハンダ付け作業に備えてこの時点では針線にかける内側の爪だけを圧着しておきます次にボディーアースのボルトにアクセスするためにスカッフプレートを外します続いてカウルサイドトリムを外しますアースの端子を取り付けるためにボルトを外しますアース用の配線を作成していきますこちらは車両のボルトと共締めしてボディーアースに接続するためのクワ型端子になります続いて端子台に接続するためのギボシ端子を取り付けますなおこちらも針線にかける内側の爪だけを圧着しておきます今回作成したすべての端子にハンダ付けを行いますなお動画には映っていませんが先ほど作成したクワガタ端子にもハンダ付けを行っていますあとは被覆にかける外側の爪を圧着してスリーブをかぶせれば配線の作成は終了です作成した配線を取り付けていきますまずはカウルサイドトリムの内側にあるボルトにアースのクワガタ端子を共締めして配線を結束バンドで固定します続いて端子台の配線にアースとヒューズ電源を接続していきます最後に中間の配線をまとめていくのですがこの部分は万が一ガラス管ヒューズが切れた場合の交換作業を考慮して結束バンドではなくビニールタイで止めていきますできればトラブルは起きてほしくないですがトラブル時の対応が少しでもスムーズになればと思っていますこれで一通りの配線作業が終了しましたこの後はテスターを使って端子台の機能をチェックしていきますまずはアースの確認を行いますこのテスターは、導通があると画面の右側に1の表示が出るタイプになります。問題なくアースが取れています。電源は、検電テスターを使って確認していきます。まずは、常時電源です。正常に電源が来ています。次にアクセサリー電源です。こちらも正常に電源が来ています。続いてイルミネーション電源です。こちらも正常ですね
内装パネルを戻していきますまずはカエルサイドトリムを取り付けてからスカッフプレートを戻しますグローブボックスの取り付けはヒンチ2箇所を緩合させて左のダンパーを取り付けてから辺の部分を内側に押して取り付けますアンダーカバーはフットランプのコネクターを取り付けてから奥のガイド2箇所を差し込み3箇所の爪を緩合させて取り付けます後日、端子台付近にある鉄板の絶縁処理と端子台の設置面積が少ない問題に対応するため必要な部材を購入してきましたまずは端子台を剥がしてみたところ予想以上に簡単に剥がれてしまいました裏面の中心にくぼみがあるため向かって上下の部分を完全に貼り付けていないと十分な接着力が得られないようです透明なプラ板を使って型紙を作成していきます型紙ができたのでこちらを使ってエラストマーシートを切り出していきますちなみにエラストマーシートを使用したのは前から気になっていて一度使ってみたかったからですゴムシートと比べていい面と悪い面があるようですが実際に使ってみて知見を得られればと思っていますテッパンのエッジをカバーする目的で毛書きよりも少し大きめに切り出していきます両面テープの接着力を上げるためにあらかじめ脱色しておきます使用する両面テープは 3M の超強力プレミアゴールドですエラストマーシートへの接着力についてはしばらく様子を見てみたいと思います両面テープの圧着にはデッドニング用のヘラを使用しますこの道具は昔デッドニングが流行った時に一通りのことをやってみた名残として持っているものになります結局、デッドニングの延長線上に僕の好みの音はないことが分かったのでもう二度とやることはないかなと思いますが作業している時間は楽しかったですし音響機器の奥深さにも触れることができたのでこれも一つの経験ですね鉄板にエラストマーシートを貼り付けていきます特に難しいことはありませんが位置合わせに少し気を使いました奥側を貼り付けてから手前側を貼り付けていきます次に端子台をしっかりと貼り付けられるようにするべくこちらも型紙作成を行っていきますまずは先ほどの型紙を転用して大まかな形を把握していきます続いて綺麗なプラ板に型紙を清書していきます型紙をあてがってみたところなかなか良さそうな印象ですこちらに端子台がつく位置をマーキングしますタンシダイの大きさに切り出したプラ板をマーキングした位置に重ねて貼り、最終的な型紙を作成します。配線ダクトとタンシダイの形状を合わせる素材として、3ミリ厚のアクリル板を購入しました。アクリル板もこの厚さになるとかなり丈夫なので、加工は少々手間ですが、しっかりとした取り付けができると思います。型紙の形状を移したら、加工に伴ってシートが剥がれないようにライン状に切れ目を入れておきます。アクリル板の切り出しはバンド層で行うので、まずは各部を調整します。刃のテンションや位置を調整してから、セリを合わせていきます。手書きに沿ってアクリル板を切り出していきます。続いてベルトサンダーで形を整えていきます最後は手作業でヤスリをかけていきます
次に裏表を間違えないように注意しながら配線ダクトと端子台に貼り付ける位置に両面テープを貼っていきます。脱脂をしてからアクリル板を貼り付けます続いて端子台を貼り付けていきます最後に使い勝手の確認を行います出力側の端子を止めているネジにアクセスできるかを検証するため常時電源の端子を一つ撤去してギボシ端子の片方にテープを巻いてみたいと思います使う工具はビットラジェットです最後はビットで直接ネジを回していますがネジの付け外しは可能なことが分かりましたこの作業はめったに行わないので作業性はそれほど重要ではありません端子を1つ外してネジを戻していきます今のところ常時電源の使用予定はドライブレコーダーの駐車監視機能だけなのでもう片方にはテープを巻いておきます以上で端子台の作成から取り付けまでの作業はすべて終了です。今回は50プリウスに端子台の作成と取り付けを行いました。端子台をダッシュボード内に取り付ける際は、ある意味で取り付ける場所の確保が大きな関門となります。グローブボックスとの干渉や金属部品とのショートがなく、それでいてある程度の作業性と、しっかりとした取り付けが求められるためです今回の取り付けでも近くにあった金属部品をゴムシートで覆ったり3ミリ厚のアクリル板を加工してしっかり取り付けられるように工夫することで満足いくものを作ることができましたさて今後はこちらを使ってまずはドライブレコーダーを取り付けたいと思っていますアクセサリー電源だけでなく常時電源も用意しているので駐車監視機能もしっかりと活かしていきたいですねそれでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。